So actually, I'm not ready to speak <laughs> right now. No? Sabi ko nga kay Anne, ang daya mo, Anne. Every time nag ask ako for a favor, nag ask ka rin sa akin ng favor. So parang nag, ano tawag sa ganun, nagbalikan lang, nagbayaran lang kami ngayon ni Anne. Hindi niya ako tinagihan, hindi ko rin siya matanggihan this time. So, pero syempre, thank you Miss Anne for giving me this uh, opportunity ano, na magsalita right in front of these beautiful people inside this room. Thank you so much. So, kanina sabi ni Tita Doris, she hates networking. So, ako naman, I love networking. Why? <laughs> Why? Kasi, as uh, mentioned before, no, uh, I was engaged in a networking business before the way. Yun nga lang, it's a beauty product. So, nung na-introduce ang Leeway sa amin, I was in a team of millionaire makers. So, na-reach ko na yung level ng millionaire makers dun sa group na yun. So, nung na-offer na ito sa akin, parang very hesitant ako. Bakit ako pupunta sa Leeway? Meron na akong, in a matter of, in, in, a, in a short period of time of six months, dun sa meron akong sa company na pinuntahan ko, nakabigyan ko ng Mon Montero cash. Yeah. Di ba? So parang, anong meron si Liway? So syempre, before I engage to Liway, naisip ko lang kasi, ano ba yung importante? Yung panlabas o yung nasa loob? Yeah. Di ba? So, no, marami, marami kami friends and relatives na maraming may sakit. So, naisip ko lang, okay, stem cell. Pag sinabi mo stem cell, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Ako kasi nung in-offer sa akin ng stem cell, sino ang unang naisip? Ah, Joseph Strada. <laughs> diba? Pilay na yan, pero nakalakad ng tulin. Ang buho, grabe, parang mga 18 years old, diba? Ang itim, ang kapal, ang bata, diba? So, parang sinabi ko, okay, hindi lang, hindi lang siya nagawin kang healthy from inside, pati yung outright at outside appearance mo will also look young. So sabi ko, sige na nga, i-try ko lang. Pero, ang una kong client, both, two clients are both cancer patients. One is a prostate cancer stage 4, metastasized to bone. The other one is breast cancer stage 4, Yun yung dalawa lang client ko. So, nung napate ko sila, actually, ayaw nilang mag-member. Kasi nga naman, ano po bang ina-expect natin sa aiding person? Mag-member? Gagawin po yung business? What do you think? Diba, hindi na? Hindi sila magiging interested. So, ako, in-offer ko na lang, sige po. Kung ayaw niyo po gawin yung business, it will be under my name. Pero, every time na kukuha kayo ng product, meron kayong discount as a distributor. So every time kumukuha sila, inibigyan ko po sila ng discount. So what happened to these two clients? Yung akin po first client na may prostate cancer, siya po, uh, wala lang tayong picture ano, pero meron po ako, tinanggihan na po siya ng doktor. Actually, yung last chemotherapy niya, ibinalik na yung pera sa mga anak. Instead of chemotherapy, anong sinabi ng doktor? Prepare it for your father's funeral expenses. Imagine kung gaano masakit yun sa mga anak, di ba po? So, naki nakita ko yung kaibigan ko, Pinost yun. Na yung daddy niya lalabas na ng ICU kasi maga siya from head to toe. Alam naman po siguro natin ng prostate cancer. Wala kong mahalis ano, yung mismong ari ng father niya is kasing laki ng mansanas. Ganun po. So, inilabas. Inausap ko yung friend ko. Sabi ko sa kanya, Are you still willing to fight for your father? Sabi niya, sige. Para wala akong konsensya na lahat ginawa ko para sa daddy ko. So, yung pang-chemotherapy ng father niya, binili niya ng one set of stem cell. So, anong nangyari? Every two hours, nagtatake ang father niya ng two capsules. Every two hours. From dead be dead. You know, after two days, yung paa, 
ng daddy niya, dumalaw ang isang daddy niya. Yes, that's true. I'm not, I'm not making, alam niyo po yun, hindi po ako magsasalita dito just to, ano lang, i-hype lang or what. Ito po ay totoong nangyari. After five days, sabi ng anak niya, Dad, iangat, biniro lang niya na, Dad, iangat mo nga yung kwet mo kasi hindi ba sa mga na. Naiangat si kwet. Wow. After seven days, wala lahat ang pamamaga ng Father God. kaya magbuhay ng patay para I don't miss that. <laughs> ano po? I don't miss that. After 10 days po, nakakaupo na po ang father niya. So, yun po yun. So, from that two clients, narinig ng mga kapitbahay. <laughs> Kasi ang mga kapitbahay ay ready na pong pumunta sa funeral ng tatay niya. <laughs> Di ba po? Ready na eh. Kasi alam niya nag-suffer. Yung mga anak nagpo-post sa FB, humihingi ng dasal. All of a sudden, nakita nila nakakaupo na. Alam niyo po, nakakatuwa. Hindi siya mukhang may cancer. Ang ganda na tsura ng father niya. So that, yan po yung nangyari kung bakit ako naan dito. Nung nakita ko po na yung client ko na yun, next time ang buhay, umayos ang buhay. Alam niyo po, hinihingi lang ng anak. Mga bela ng mom, gusto ko lang naman sa father ko. Umabot lang siya ng birthday, pero hindi ko naman hinibig na umabot ng graduation, na anak ko, umabot ng birthday ng tatay, nagpasko, nagbagong taon. So, ganun po, ganun po yung ginawa ng extension sa father niya. Kaya sa totoo lang po, if you know someone, alam ko naman po, sino po ba dito ang hindi pabilib sa extension? Sino po ang bago dito? Taas lang po ang kamay. Madami-dami pa rin po ano, Siguro po ano, uh, in your mind, medyo doubtful pa rin po kayo. Pero wag na po. Kasi wag niyo na pong sabihin na, okay, mag-i stem sa ako, pero kailangan po munang maramdaman sa sarili ko. Wag na po. Kasi by the time na nararamdaman niyo sa sarili, ihintay niyo pa po ba gumanda yung pakiramdam niyo bago niyo i-offer sa iba na mamamatay na? Hindi yeah. po. So make sure na kapag naandito na kayo sa stem cell, i-offer niyo na rin po sa iba sa mga kaibigan nyo, sa mga family members nyo. Importante na ang offer natin ito eh. Kesa nalaman natin na namatay na, so parang meron ka pang bitbit na konsensya, di ba, na may extension na hindi ko na i-offer, sayang. So wag lang po natin padatingin sa ganun point, okay? So yun po yung experience ko kung bakit ako nag-decide to leave the other networking business and join Vivi International. And now, pa six years na po ako dito sa Vivi. And, paano naman po ako naging pago? Siguro po, uh, I'm not against those people who are investing. Ano po. Right niyo po yan. Kung marami kayong pera, why not? Kung ako maraming pera, mag-invest ako para Pegasus na kagad ako. Kaya yes. marami na akong product, di ba po? Marami na akong product, makakatulong ako sa maraming taong o offer to you agad yun. Themselves. Pero hindi po ganun na nangyari sa akin. Mind you po, yung pagiging po kong pago is organic. May mga tao po talaga ako from downlines na talagang ako ayaw ko mag-run ng pago kasi kinakabahan ako. Parang sabi ko baka hindi ko kaya yung 3 months. <laughs> Di ba po? Pero alam niyo po, alam niyo po yung kagandahan ng teamwork. Dapat nakakuha kayo mga tao na you have, this, you have common goals and values in life. Pag yung mga tao yan ang nakuha nyo, I, I assure you, panalo po tayo. Alam niyo po kung bakit? Ito po kasi it's not just a business of money, pero pera lang. Hindi po ganun eh. Dapat po talaga tayo, uh, more than money, ang talagang best resource po natin dito sa DBA is people. Di po po. So kailangan may mga tao tayo na we have the same goals and the same values. So it so happened po, nung time na nag-rarad ako ng pago, may mga downlines ako. Pinausap ako, magal mag-rarad ka. Tawag na tita, parang hindi ako ganun ka-confident para ilaban ito. Sa, ha? Bakit? Eh kami nga rarad eh. Bakit ikaw hindi? Di ba? So that time, parang okay, sige, mag-rarad ako. So first month, okay. 
second month, okay. Pagdating ng third month, grabe. <laughs> Doon talaga, umayaw ako. Honestly, umayaw ako. Umurong ako. Natakot ako. Alam mo yun, ang really kasi is not for the pain of right eh. Hindi siya, dapat laging matapang ka. Di ba? Dapat mas stronger ang mind mo over your feelings. Kaso that time na nag ako, parang na-overwhelmed ako masyado. Sabi ko, parang natakot ako. So nag-step nag back ako. Kaya lang, ang nakita ko doon, yung mga downlines ko. Na bakit yung mga to tutapaw? <laughs> bakit yung mga to willing to fight for me tapos ako mismo hindi ready? So meron ako isang downline. Gusto ko lang i-acknowledge. Si Sheila. Asan ka? Pakita, pakita yun naman. <laughs> And she's my guy on the star. Actually, last minute, si Sheila tumawag sa akin. Sabi niya, sis, ano ka ba naman? Malaban kami sa'yo. Laban na. Laban na tayo. Ganun. Kaya nung, nung time na yun, talaga okay si Ben. Narinig ko talaga si Lanis mo yung push sa akin. Lumaban ako for a So, yun po yung naging history. I have organic people, hindi po tayo naging guest. So, kami po ng mga downlines ko ay deny namin ang isa't isa to reach ako ng goal. So, yun po. And then, uh, meron lang akong seven, uh, actually, kanina ko lang ito, naisip doon ay, ano, gusto ko lang din i-share po sa inyo na I hope uh, you'll also learn from this wisdom. Sabi nga, when you go inside me, eh, kailangan meron tayong sharing a common goal. So, dapat align towards uh, a common goal. So, yung mga downlight mo natin, yung mga taong pagkukuha natin, kailangan lagi tayo nag-uusap. Kailangan, uh, alam natin yung direction na pupuntahan natin. Otherwise, kung tayo as a leader, we cannot walk the talk at hindi po nakikita ng mga tao natin kung ano po yung top, dapat at kung ano yung tama, mawawala po sila. So you have to care for your people. Hindi po pwede na nakuha mo lang siya, papirma mo lang siya, after that, wala ka ng pakialam. Hindi po pwede ganun. One thing na natutunan ko po dito, when you sponsor one downline or one person, you have this obligation to help this person to reach her goal. Otherwise, kung ang reason mo lang, kaya ka nagpapirma, is to earn from this person and after that, wala na. Huwag na lang. Kasi, reway business is a commitment. <clears throat> Hindi po, sabi ko nga po, pag nag-reway ka, para siyang boyfriend or girlfriend mo eh. Di ba? Inemerture mo yung relationship mo sa reway. Kapag hindi mo ginawa yun, wala pong mangyayari. So, you have to set a common goal. Number two, increase your visibility. You have to be part of every program of this organization. Kailangan po, paano ka lalago? Kung meron tayong ganitong uh, ganitong event, pero ayaw mong pumunta, tinatamad ka, mas gusto mong matulog, mas gusto mong lumakwat siya. Dapat po, naka-engage ka. Diba? Wala namang, sa, sino po ba dito ang may asawa na hindi man lang nag-usap, hindi man lang, dito po. Kailangan, kailangan i-commit mo yung sarili mo dito sa Lili International, umagal ka. Ano ba yung ino-offer ng Lili? You have to team up with the business development managers. Andiyan po Sir Robert, si Ms. Ann. Sila po, promise, itong mga to, matutuwa ka pag namulit. <laughs> sila po talaga, hindi po sila tumitigil. Hindi sila napapagod tulungan tayo. Kung itong, hindi sila napapagod na tayo ay tulungan mag-grow, di ba? Bakit tayo hindi? Please, please, make sure that every activity is in relay, be present, be there. Yes. Dalahin niyo po yung mga pwede niyong dalahin na meron kayong common goals para kung mag-grow tayo dito sa business na to. You, you just have to be up with your uplines, with the leaders, with the management. Napaka-generous po ng ating ng relay international. Number three, kailangan po i-practice natin yung unity. Nanini 
Tiniwala ko ba kayo na kailangan maging tayong humble in this business? Yes! Di ba po? Mahirap na andun ka nga sa taas, pero lahat naman ng tao sa baba galit sa'yo. Napakahirap na, di ba? So you have to humble yourself. Paano ka, paano ka naka-akilap to the top kung hindi dahil sa mga tao sa baba? So you always have to look back and thank the people na talagang tumulong po sa'yo. So lagi po natin tatandaan yung, yung humbleness. Mali tayong thankful, mali tayong grateful sa mga tao na naging daan para, ma, para marating natin yung gusto natin. Ano po? Number four po, empowering others to lead. Kapag nakita po natin na meron tayong downline na may potential, di ba po, let them shine. Huwag po tayo maging destruction sa kanila. Ay, huwag natin kaya na, uy, teka, parang gusto ni Magal ng Pegasus tapos threaten yung mga apply ko. Tapos gugulohin yung mga grupo ko pa pa pa. Huwag ganun. So let's just make sure na kapag may nakita kayo from your downlines na capable, meron siyang skills, gifted siya, let them shine. Di ba po kasi by helping your downline, yun po yun, malaking bagay yun sa iyo. Di ba? You should have been proud knowing na meron kang downline na talagang nag-grow-grow. Kasi kung ako may downline na nakita kong okay, Abo ako ngayon, pero yung downline ko, ang goal mag Pegasus, eh, bibit-bitin ko talaga siya pataas. So, dapat ganun po tayo. Hindi po yung parang nakita lang natin yung downline natin, umaangat na, nalalampasan na tayo, and then you treat your downline like your enemy, dapat hindi po ganun. Treat them like your own family. Kaya nga po, Riwe, di ba? One of the core value ng Riwe is family. So, let's treat each other's life Amidi. Kaya kung pagpumasok po tayo sa room na ito, sana naman ito sabi natin ng isa't isa, regardless kung hindi natin kapilala, di ba? At least, di ba, you say hi to each other. Alam niyo natin ay kung pangalan nito. At least baka sa luluma natin sa labas, itian naman natin. Yes! So, number five po is recognize your people. If you think your people are doing good, di ba po, if they are doing good, Acknowledge them. Ano ka naman yung, oi, thank you, ang galing mo. Hindi, wala mong bayad ang pag-acknowledge ng tao. Di ba po? Huwag natin ipagkaib yun. Kasi hindi, hindi na yung binabayaran. Wala na po yung halaga. May tas well, kung nakita natin na gumawa ng maayos, gumawa ng maganda, let's acknowledge the person. Kasi malaking bagay po yan. Di ba po, sir? Yes! And then, isa pa po, po stand by each other in difficult times. Mahirap po kasi na alam niyo po, kapag nasa rin yung business ka, it's not a straight line. Kung sasabihin mo, oh, ito na, ito na, ito na, ito Hindi po ganun. For five years doing this business, marami ka po makakaaway. So, kailangan, kailangan, sabi ko nga po sa inyo, you should have a strong feelings. Hindi po ito pwede sa manihina ang puso. Kung dati umiiyak ako, ngayon hindi na po. <laughs> diba? So, dapat po, we should work side by side. Huwag po natin kaya ang may naiiwan. Di ba po, kung nakikita natin na may mga kasamahan tayo, kulang pang knowledge, let's help them. Hindi po mahirap tumulong, maniwala kayo. Kasi every time tumutulong kayo, ang sarap ng pakiramdam. Yes. Regardless kung may bayad ba yung pagtulong o wala, actually, hindi nang walang bayad ang ansarap ng pakiramdam kapag tumulong ka. Especially kapag ang nakita mo na yung downline mo from nothing and then nakabili na ng potche, nagkabahay mo ng matayos, hindi na sa turo-turo kumakain na sa mga fine dining na. Di ba ang sarap ng feeling mo na nakikita niyo yung pangkasamahan niyo na iiba yung lifestyle, na iiba yung buhay dito sa food. Di ba po? Stay committed to core values and purpose. We stick with each other. Ano man po yung plan ng grupo nyo? Stick lang together. Huwag po tayong mahiya na kung kailangan natin ng tulong, mag-ask po tayo ng help. Kasi 
i-ano mo natin, uh, let's accept it, kung kulang pa yung knowledge natin, let's seek for help, di ba? At yan po sila, Miss Ann. Tutulungan po nila tayo. Actually, kaya po ako nagpunta din kay Miss Ann is para po ilatag na yung marketing plan sa grupo ko. So, kung hindi, kung marami pa po tayong hindi alam, huwag tayong mahiyang lumapit. Huwag tayong mahiyang i-accept na kulang pa rin. Kulang pa yung alam ko. So, ano naman kung kulang pa yung alam ko? Hindi naman yung nakakahiya. Mas maganda ka na magsalita ka ah, na kulang yung alam ko and there, seek for someone's help para i-guide ka. And then you see yourself step by step na grow-grow po tayo. So, yung, ito po yung seven wisdom na natutunan ko being in a living business. And I hope by sharing you this wisdom, sana po, uh, nam-namin, ang lalim ano po, sana po you put it in your heart and in your mind na ito mga wisdom na po will really help each one of us to reach the top. Thank you very much for your afternoon.